வெல்கம் டு டெக் தமிழ் அப்ளிகேஷன் இது ப்ரௌசர் வீடியோ பார்ட் ஃபோர் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ப்ரௌசருக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஃபியூச்சர்னா ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது நம்ம எந்த வெப் பேஜில் இருக்கோமோ அந்த பேஜை அஞ்சு செகண்டுக்கு ஒருத்தர் பத்து செகண்டுக்கு ஒருத்தர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சர் நம்ம ப்ரௌசர் கொடுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம எல்லா வீடியோலும் சொல்கிறது தான் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தெளிவாக ஒரு ஐடியா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்போ இருக்க இந்த ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷிங் ஃபியூச்சருக்கு நம்ம என்ன ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோம்னா இந்த ரெஃப்ரெஷ் பட்டனை நம்ம மூணு செகண்டுக்குள்ளே ரெண்டு தர கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷிங் ஃபியூச்சர் ஆக்டிவேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஆக்டிவேட் ஆன அப்புறம் திருப்பி ஒரு தடவை இந்த ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ரெஃப்ரெஷ் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இது ஆஃப் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் வாங்க எப்படி டிசைன் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நீங்கள் இந்த வீடியோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நம்ம மூணு பகுதியாக பிரிச்சுக்கலாம் முதல்ல இந்த ஃப்யூச்சரை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது இந்த ஃப்யூச்சர் உள்ள ப்ராசஸ் என்ன நடக்கணுங்கிற மாதிரி எதுவுமே ப்ரோக்ராம் பண்ணாமல் ரெண்டு தர கிளிக் பண்ணால் ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணால் ஆக்டிவிட்டி டவுன் ஆகிற மாதிரி டீஆக்டிவேட் ஆகிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்டிவிட்டி ட்ரிகர் ஆகிறப்ப என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறத ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீடியோட பாட் முதல் பாட்டில் எப்படி ட்ரிகர் பண்ணுறது ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்ணால் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ட்ரிகர் ஆகிற மாதிரி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஆன் கிரியேட்க்கு நான் போய்க்கிறேன் அதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் முத முதல்ல ஓப்பன் பண்ணோடனே என்ன நடக்கணும்னா அப்படிங்கிறதுக்கு நான் போய்க்கிறேன் இங்கே போய் நான் ஒரு வேரியபிள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வேரியபிள் நேம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே எனக்கு புரிகிற மாதிரி நான் ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் இது எதுக்குன்னா அவங்க ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்ணிட்டாங்களா அதாவது மூணு செகண்டுக்குள்ளே ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்ணாங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த வேரியபிள் வச்சு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வேரியபிளுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஜீரோங்கிற ஒரு வேல்யூவை கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் ஐக்கானுக்கு போய்க்கிறேன் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே முன்ன வீடியோவில் ரெஃப்ரெஷ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணால் அந்த பேஜை திருப்பி ரோல் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ நம்ம அதே தான் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ஒரே பட்டனை யூஸ் பண்ணுறதுனால அதை ரெஃப்ரெஷுக்கும் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃப்யூச்சரை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே நம்ம அதில் இஃபல்ஸ் கண்டிஷன் ஒன்று இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா நம்ம ஆன் கிரியேட்டில் அதோட வேல்யூவாக ஜீரோன்னு கொடுத்துருந்தோம் அப்படி இருக்கப்போ முத முதல்ல ரெஃப்ரெஷ் ஆனால் கிளிக் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ ஜீரோவில் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கப்ப இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிருந்தா நீ சாதாரணமாக எப்படி பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவே அந்த மாதிரி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிடு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போனா முதல் தடவை கிளிக் பண்ணோன்னா இதோட வேல்யூ ஒன் ஆகிடும் ரெண்டாவது தடவை கிளிக் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீ ட்ரிகர் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம ஆக்டிவிட்டி ட்ரிகர் ஆகிடுச்சின்னு தெரிகிறதுக்காக இங்கே ஒரு நான் டோஸ் மெசேஜ் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டோஸ் மெசேஜ் வரும் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் மூணு செகண்டுக்குள்ளே ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சரி இவங்க எப்போ ரெண்டாவது தடவை எப்போ கிளிக் பண்ணாலும் டோஸ் மெசேஜ் நமக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவ் ஆகிடும் மூணு செகண்ட் அப்படிங்கிறது வைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு புது காம்போனன்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம சேனல்லேயே இந்த காம்போனண்ட்டை வச்சு இப்போ தான் மொத்தத்தில் வீடியோ பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது டைமர் காம்போனண்ட் ஓகே ஒரு காம்போனண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அதாவது டைம் சார்ந்த விஷயங்களை இந்த காம்போனண்ட்டை வச்சு செய்யலாம் சேனல் நான் கூடி சீக்கிரமே இதுக்கும் தனி வீடியோ போட பார்க்குறேன் இப்போ இதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ண வருமோ அதை மற்றும் மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது மொதோதர அவங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஒன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதோட வேல்யூவை ஒன் இன்க்ரீஸ் பண
அப்படி இருக்கப்ப மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் இதோட வேல்யூ திருப்பி ஜீரோக்கே வந்துடும் அவங்க மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் திருப்பி ரிஃப்ரெஷ் பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா திருப்பி இதே ஆக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி தான் நடக்குமே தவிர டோஸ் மெசேஜ் நமக்கு வராது ஓகே நம்ம கரெக்டாக ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கிறத ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோமாங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ நான் சாதாரணமாக ஒரே ஒரு தடவை ரெஃப்ரெஷ் பண்ண கிளிக் பண்ணுறேன் சாதாரணமாக பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது திருப்பி கிளிக் பண்ணேன் டோஸ் வரலை சாதாரணமாக ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது இப்போ மூணு செகண்டுக்குள்ளே ரெண்டு தடவை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் டோஸ் மெசேஜ் வருது நல்லா கவனிங்க ஆக்டிவ்ங்கிற டோஸ் மெசேஜ் வருது திருப்பி ஒரு தடவை பண்ணுறேன் டோஸ் மெசேஜ் வருது அப்போலாம் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம் மூணு செகண்டுக்குள்ளே ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்ணால் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ட்ரிகர் பண்ண முடியும் அதுபடி தான் இப்போ நம்ம டோஸ்ட்டை ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ திருப்பி ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணால் இதே ஆக்டிவிட்டி டீஆக்டிவிட் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா திருப்பி ஆன் கிரியேட் போய்ட்டு ஒரு பூலியன் வேரியபிள் ஆட் பண்ணுறேன் எதுக்குன்னா இந்த ஃப்யூச்சர் இப்போ ஆல்ரெடி ஆக்டிவிட்டில் இருக்கா டீஆக்டிவ் இருக்காங்கிறத நமக்கு தெரியணுங்கிறதுனால ஒரு பூலியன் வேரியபிள் நான் ஆட் பண்ணுறேன் எதுக்கு பூலியன் வேரியபிள்னா பூலியன் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ் அவருக்கப்ப அந்த ஆக்டிவிட்டி ஏற்கனவே ஆக்டிவிட்டாக இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் ஆக்டிவிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதோட வேல்யூவை நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் ஆகும்போது எப்படி செட் பண்ணுறோம்னா ஃபால்ஸ்ன்னு செட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ரெஃப்ரெஷ் ஐக்கனுக்கு போயிடலாம் ரெஃப்ரெஷ் ஐக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் திருப்பி ஒரு இஃபல்ஸ் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது முத முத இது கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே வேல்யூவை செக் பண்ணிவிட்டு அதோட வேல்யூ ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இல்லைன்னா இந்த லூப்பில் வரும் இதுக்குள்ளே வந்த போகிறோம் நான் இந்த இடத்துல அந்த பூலியன் வேரியபிளை செக் பண்ணுவேன் அதாவது ஆல்ரெடி இது ஆக்டிவில் இருக்கா இல்லையாண்டு ஆக்டிவில் இருந்தால் அதை ரீஆக்டிவேட் பண்ணுவேன் டீஆக்டிவில் இருந்தால் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த இடத்துல பூலியன் வேறு எப்படி மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போ டிஃபால்ட்டாக அது ஃபால்ஸில் இருக்கும் இல்லையா அதாவது அது டீஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும்போது அதனால் அப்போ நம்ம ஆக்டிவ் பண்ணணும் அதனால் ஆக்டிவ் டோஸ்ட்டை நான் அங்கே வச்சுக்கிறேன் ஆக்டிவ் பண்ண அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஒன் போட்டிருக்கோம் அப்போ இருக்கப்போ இது ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுருக்கேங்களேன் டிக்ரீஸ் ஒன் இருக்கப்போ அதோட வேல்யூ திருப்பி ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இருக்கப்ப அது இந்த லூப்புலேயே வராது நம்ம டீஆக்டிவேட் பண்ணும்போது அது இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணாமல் இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி அது சாதாரணமாக ரெஃப் திருப்பி ஒருத்தர் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போயிடும் அப்போ இருக்கப்ப கடைசி வரையும் இந்த ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவேட்டில் தான் இருக்கும் டீஆக்டிவேட் ஆகவே ஆகாது அப்போ இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அது ஆக்டிவேட் ஆன போகிறோமோ இன்க்ரீஸ் ஒன் கொடுக்க போகிறோம் அதோட வேல்யூவை திருப்பி இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் திருப்பி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி இதோட வேல்யூ ஒன் திருப்பி ஒரு தடவை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணோம்னா அதோட வேல்யூ டூ ஆகிடும் இப்போ மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் அதோட வேல்யூவை தானாக அதை டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் அப்போ இருக்கப்போ திருப்பி அதோட வேல்யூ ஒன்லேயே மெயின்டைன் ஆகும் அப்போ இருக்கப்ப திருப்பி ஒரு தடவை வரும்போது இதோட வேல்யூவை நம்மளால் இன்னும் ஒரு தடவை செக் பண்ண முடியும் அதாவது ஆக்டிவிட்டில் இருந்தால் டீஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் டீஆக்டிவிட்டில் இருந்தால் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் ஓகே நம்ம இப்போ டீஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுங்கிறது அங்கே ஒரு டோஸ்ட் வச்சுருக்கோம் டீஆக்டிவேட் ஆன அப்புறம் என்ன ஆகணும்னா இதோட பூலியன் வேல்யூவையும் நம்ம ஃபால்ஸுன்னு மாற்றுறோம் அப்புறம் அந்த நம்பர் வேல்யூவ்லையும் நம்ம ஜீரோன்னு மாற்றுறோம் ஏன்னா திருப்பி ஒரு தடவை நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா நம்ம டேரெக்டாக இப்படி போட்டோம்னா நமக்கு அடுத்த தடவை ரெஃபரன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஓகே நான் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ஃப்யூச்சர் ஆட் பண்ணி பார்த்ததே கிடையாது இப்போ தான் மொத்த முறையாக பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக எடுக்குதானுங்கிறத ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சாதாரணமாக ஒரே ஒருத்தர் ரெஃப்ரெஷ் கண்ட கிளிக் பண்ணுறேன் சாதாரணமாக ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது இப்போ நான் திருப்பி டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ டீஆக்டிவேட் ஆகுதாங்கிறத பார்க்கலாம்
கொஞ்சம் எல்லோரும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப சின்னக்கோன் தப்பு தான் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம பூலியன் வேலையை ட்ரூன் மாற்றவே இல்லை பூலியன் வேலையை நம்ம அப்படியே ஃபால்ஸ்லேயே வச்சுருக்கோம் அதனால தான் நமக்கு திருப்பியும் ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் மட்டுமே டோஸ்ட் வந்துருக்கு இப்போ நம்ம ட்ரூ பண்ணிட்டோம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இந்த தெரியாத நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் சாதாரணமாக ஒருத்தர் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது இப்போ நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆக்டிவ் வந்துருச்சு இப்போ நான் இன்னொருத்தர் கிளிக் பண்ணால் அது டீஆக்டிவ்னு வரணும் வருதாங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே டீஆக்டிவ்னு வருது நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்ஸையுமே முடிச்சிட்டோம் இப்போ தேர்டாக ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ஃப்யூச்சரை ஆட் பண்ணணும் வாங்க அதுவும் எப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ஃப்யூச்சரை ஆட் பண்ணலாம் ரெஃப்ரெஷ் கண்ணில் வெயிட் போயிட்டு அதாவது நம்ம ஆக்டிவ் டோஸ் வச்சுருக்கோம்ல அந்த பிளாக்கில் இந்த ஃப்யூச்சரை நம்ம உள்ள ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம் என்ன நடக்கணும்னா இந்த டைமர் காம்பவுண்ட்டை வச்சு நம்ம அஞ்சு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை அந்த டைமர் காம்பவுண்ட் பிளாக்குள்ளே இருக்க அந்த ஆக்டிவிட்டி அஞ்சு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை ரேப்பிடாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் இந்த மில்லி செகண்ட்ஸில் இருக்குது அதனால் நான் ஐயாயிரம் போட்டுக்கிறேன் ஐயாயிரம்னா மில்லி செகண்ட்ஸில் அஞ்சு செகண்ட் அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணும் அஞ்சு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த பேஜில் என்ன யூஆர்எல் இருக்கோ அதே யூஆர்எலை திருப்பி திருப்பி நீ லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ அந்த ஃப்யூச்சரை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் இதுவே டீஆக்டிவேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டைமர் காம்பவுண்ட்டை வச்சு அந்த காம்பவுண்ட்டை நம்ம கேன்சல் பண்ண போகிறோம் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம இன்னும் ஒரு காம்பவுண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா நம்ம இதே அதாவது ரெஃப் அண்டர் ஸ்கொட்டி அப்படிங்கிற காம்பவுண்டானை தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே டைம் ரொம்பவே வேரி ஆகிறதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது இருந்தாலும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இதே டைமர் காம்பவுண்ட்டை நம்ம இன்னும் ஒரு பேரில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம இந்த காம்பவுண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மட்டும் அந்த காம்பவுண்ட் ரஃப் அண்டர் ஸ்கோட்டியை அதுக்கு மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எவ்ரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ஸ் அதாவது எவ்ரி ஃபைவ் செகண்டுக்கும் அந்த பேஜை திருப்பி திருப்பி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கிறத நம்ம டைம் போர் காம்பவுண்ட்டை வச்சு எழுதியிருக்கோம் டீஆக்டிவேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம இந்த இடத்துல அந்த எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பிளாக் கொடுத்தோம் இல்லையா ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த ஆக்டிவிட்டியை இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதான் ஓகே இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சாதாரணமாக ஒரு தடவை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஆகுது திருப்பியும் ஒரு தடவை சாதாரணமாக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஆகுது இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த ஃப்யூச்சரை நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது திருப்பியும் ஆகுது நல்லபடியாக ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது இப்போ நான் டீஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் ஓகே டீஆக்டிவேட் டோஸ்ட் வந்துருச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே திருப்பி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம நல்லபடியாக ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு டீஆக்டிவேட்டும் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரெஃப்ரெஷ் ஐக்கான மட்டும் அதாவது அந்த ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும்போது ரெஃப்ரெஷ் ஐக்கான கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மாற்றலாம் ஏன்னா எனக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சா அல்லதான் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி மேபி நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு மறுபடி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எடுக்கும்போது ஆக்டிவேட்டில் இருக்கா இல்லைங்கிற கன்ஃபியூஷன் மேபி வரலாம் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரெஃப்ரெஷ் ஐக்கானை ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும்போது வேறு மாதிரி மாற்றிடலாம் ஓகே இந்த ஐக்கானை மாற்றுறது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய டாஸ்க்கு கிடையாது இங்கே இமேஜஸில் போய் நான் ஆல்ரெடி ஒரு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இமேஜ் தான்
இப்போ நம்ம ரெஃப்ரெஷ் அக்கௌண்ட்குள்ளே போயிட்டு இந்த ரெஃப்ரெஷ் அக்கௌண்டோட ஐக்கானை நம்ம மாற்ற போகிறோம் அதோடு இந்த இமேஜ் வியூவோட இமேஜை மாற்ற போகிறோம் செட் இமேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவேட் ஆன போகிறோம் இந்த ரெஃப்ரெஷ் ஐக்கானோட ஐக்கான் இப்படி மாறிடணும் ஓகே இப்போ டீஆக்டிவேட் ஆன போகிறோம் இந்த ரெஃப்ரெஷ் ஐக்கானோட ஐக்கான் திருப்பியும் நார்மலாகவே ஆயிடணும் ஓகே கடைசியாக ஒரு தர நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே நம்ம அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் டேட்டாவே ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஐக்கானும் மாறிடுச்சு இப்போ திருப்பி ரெஃப்ரெஷ் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷும் ஆகுது இப்போ நான் டீஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் நல்லபடியாக டீஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ